நண்பர்களே ட்ரம் பிரேக் பைக்கில் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து பிரேக் பிடிக்கிறோம் பிரேக் லிவரை வந்து அழுத்தும் பொழுது என்ன ஆகும் பிரேக் லிவர்லேருந்து ஒரு கேபிள் ஒன்று போகும் அந்த கேபிள் வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போய் பிரேக் ட்ரம்மோட கனெக்ட் ஆகும் பிரேக் பிடிக்கும் பொழுது பிரேக் ட்ரம்மில் வந்து ஒரு பாட்டு வந்து இப்படி நகர்ந்து பார்த்தீங்களா அந்த பாட்டுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பிரேக் ஆம் அப்படின்னு பேர் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா பிரேக் கேபிளையும் பிரேக் ட்ரம்முக்குள்ளே வந்து கேம் அப்படின்னு ஒரு பகுதி இருக்கும் அது ரெண்டையும் இணைக்கிறது தான் இதோட வேலை வீலுக்கு நடுவில் ஒரு பகுதி இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா அதுக்கு தான் பிரேக் ட்ரம் அப்படின்னு பேர் இப்போ பிரேக் ட்ரம்முக்குள்ளே என்னென்ன பகுதியெலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது அதோட அதோட பேர் என்ன அப்படின்னா ரிட்டர்ன் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு பேர் நீங்கள் பிரேக்கை பிடிக்கும் பொழுது அது விரிவடையும் பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பழைய நிலைக்கு வந்துடும் அதுதான் ரிட்டர்ன் ஸ்ப்ரிங்கு இப்படி ரெண்டு கொக்கி மாதிரி இருக்குது அந்த பகுதிக்கு தான் வந்து பிரேக் ஷூ அப்படின்னு பேர் பிரேக் ஷூ வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு சைடு வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டாக வந்து இருக்காது அந்த பிரேக் ஷூவோட ரெண்டு புறத்துலேயும் ஒரு பேடு மாதிரி இருக்குது அதுதான் வந்து பிரேக் பேடு நடுவில் உருண்டையாக ஒரு பகுதி ஒன்று இருக்குது அதோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதோட பேர் தான் கேம் அப்படின்னு அதோட பேர் இப்போ நீங்கள் பிரேக் பிடிக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த கேமை நல்லா கவனிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த கேம் வந்து வெர்டிக்கலாக தான் இருக்கும் நீங்கள் பிரேக் அழுத்த அழுத்த என்ன ஆகும் அது வந்து இன்க்ளைண்டாக மாறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வளையும் அது வளைய வளைய என்ன ஆகும் ரெண்டு பிரேக் ஷூவும் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படி பிரேக் ஷூ வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பொழுது அந்த பிரேக் ஷூவோட ரெண்டு புறத்துலேயும் பிரேக் பேடு இருக்கும் அந்த பிரேக் பேடு என்ன பண்ணும் பிரேக் ட்ரம்மை போய் டைட்டாக அழுத்தி பிடிக்கும் அப்போ பிரேக் ட்ரம் வந்து வீலோட சேர்ந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும் பிரேக் பேடு போயிட்டு ட்ரம் அழுத்தி பிடிக்கும் பொழுது தான் பைக் வந்து என்னது நின்றும் ஏன்னா பிரேக் ட்ரம்மு போயிட்டு வீலை வந்து அழுத்தி பிடிக்கும் அதன் மூலியமாக தான் வந்து நம்ம வந்து பிரேக் பிடிக்கும் பொழுது வீல் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது இப்படி தான் வந்து ட்ரம் பிரேக் வந்து ஒர்க் ஆகுது ட்ரம் பிரேக்கோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சிம்பிளான ஒரு மெக்கானிசம் தான் ஒரு பிரேக் பேட் வந்து தேஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா ஈஸியாக நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் சிம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இது வந்து அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் பேடுக்குள்ளே வந்து தண்ணிலாம் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக போயிடாது ஏன்னா பிரேக் ட்ரம்முக்குள்ளே தான் அது இருக்குது அதனால் வந்து இந்த மாதிரி நன்மைகள் இருக்குது தீமைகள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது டிஸ்க் பிரேக்கோட கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ட்ரம் பிரேக்கோட எஃபிஷியன்சி கொஞ்சம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அது மாதிரி வந்து அதிகமாக வந்து ஹீட் ஆகும் ஏன்னா பிரேக் பேட் வந்து பிரேக் ட்ரம்முக்குள்ளார இருக்குது வெளி காற்று வந்து உள்ளே அதிகமாக போகாது அதனால் வந்து ஹீட் வந்து அதிகமாக வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால் பிரேக் பேடு வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வந்து தேஞ்சு போயிடும் அடுத்ததாக தண்ணி எதுவும் உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து சத்தம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் ட்ரம் பிரேக்கில் இந்த வீடியோவை பற்றினா உங்களது எண்ணங்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்களுக்